Hello students, in this class we are going to discuss Riemann-Tiemann reaction. In this reaction, formylation of phenol is carried out by reacting it with chloroform and KOH so that ortho and para substituted aldehyde, salicylaldehyde is obtained as a product. Look, if we do the reaction with chloroform, के साथ के ओ एच की प्रेजेंस में करें तो ये प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट है आर्थो सब्सिट्यूटेड एल्डिहाइड जिसका नाम है सेलिस एल्डिहाइड तो आर्थो सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनेगा साथ में पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा अब अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन अगर हम देखें तो ये एसिडिक है के ओ एच से रिएक्ट करेगा ओ एच निगेटिव इस रिएक्शन में एज ए बेस बिहेव करेगा एच प्रोटोन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कार्बन जिस ऑर्बिटल से हाइड्रोजन निकला है इस ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये नेगेटिव आयन बन गया अब इसी कार्बन से लगा हुआ क्लोरीन है जो कि लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा सी एल नेगेटिव निकल जाएगा तो ये बनेगा डाई क्लोरो कार्बिन इसका बिहेवियर इलेक्ट्रोफाइल की तरह हो सकता है इसका बिहेवियर लुइस एसिड की तरह हो सकता है अब ध्यान रखिएगा अगर कभी भी कार्बन आइटम से अगर एक ग्रुप ऐसा है जो अपने इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है तो इससे जो स्पीसीज बनती है वो होती है कार्बिन ये हम कार्बिन में पहले डिस्कस कर चुके हैं चलिए तो अब मैकेनिज्म देखते हैं फिनॉल बेसिक मीडियम में एन के साथ रिएक्ट करने पर फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा अब यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन का बिहेवियर न्यूक्लियोफाइल होगा और डाई का बिहेवियर एज ए इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइग्रेट करेगा कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा सी ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अब देखिए अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और इसके जस्ट एडजेसेंट एटम पे हाइड्रोजन लगा है तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा इस कार्बन के पास पहुंच जाएगा ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ये नेगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्डो के साथ रेजोनेंस करेगा तो ओ पर निगेटिव चार्ज ये मॉलिक्यूल बन गया अब अगर हम मीडियम हमने बेसिक लिया है तो बेसिक मीडियम में ओ एच निगेटिव सी पर अटैक करेगा दोनों सी रिमूव होंगे का एस एन वन एस एन टू टाइप का अटैक होगा दोनों सी रिमूव हो गए दो ओ OH आ गए और अगर दो ओ OH आ गए तो इन एक कार्बन पर दो ओ एच अनस्टेबल होंगे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा अगर तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये कन्वर्ट हो गया ओ नेगेटिव में अब अगर आ, ये बन गया एल्डिहाइड और ये ओ नेगेटिव अब अगर इसका एसिडिफिकेशन किया जाए तो ये जो एनायन था ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा इसको हम कहते हैं सेलिस एल्डिहाइड अब इस रिएक्शन को अगर देखें तो इसमें रिएक्टेंट कंपेरिजन में एक कार्बन ज़्यादा है तो इसको कार्बन चैन के लेंगनिंग में यूज़ किया सकता है अपग्रेडाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं डाई क्लोरोकार्बिन यहाँ पर इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल है आर्थो इज मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा क्योंकि आर्थो के में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है जबकि पैरा में इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन अगर आर्थो पोजिशन ऑलरेडी सब्सिट्यूटेड है तब पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा अब यहाँ पे देखें तो ओ एच आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है यहाँ पे पैरा ब्लॉक है तो वैसे भी आर्थो ज्यादा बनता है तो यहाँ पे आर्थो सब्सिट्यूटेड सेलिसल्डीहाइड बन जाएगा आर्थो सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा नेक्स्ट देखें अगर तो यहाँ पे एक आर्थो पोजीशन ब्लॉक है लेकिन फिर भी एक आर्थो पोजीशन अवेलेबल है तो इस पोजीशन पर आकर एल्डिहाइड लगेगा तो ये प्रोडक्ट बन गया नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो अब यहाँ पे अगर एक भी आर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो फिर पैरा पे अटैक होगा जैसे यहाँ पे एक सी एस थ्री है और पैरा पोजिशन अवेलेबल है लेकिन एक आर्थो पोजिशन अवेलेबल थी इसके बाद भी अगर एक भी आर्थो पोजिशन ब्लॉक है तो फिर अटैक पैरा पे होगा प्रोबेबिलिटी फैक्टर के कारण अगर दोनों ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक हैं तब तो कोई च्वाइस ही नहीं है पैरा पोजिशन पर ही आएगा नेक्स्ट एग्जांपल देखें अगर तो यहाँ पे ये ओ OH अगर देखें तो एक आर्थ हमने कहा था इस ओ OH के लिए ये आर्थो पोजिशन है अगर एक भी आर्थो पोजिशन ब्लॉक है तो फिर प्रोडक्ट पैरा वाला बनेगा तो एक आर्थो पोजिशन ब्लॉक है तो अब यहाँ पे पैरा पोजिशन पे आया है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो सल्फर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे सल्फ थायोफिन में फ्यूरॉन में और पायरॉल में इन तीनों में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा अगर ये पोजीशन वन टू थ्री और फोर है तो प्रेफरेंसली अटैक वन और फोर पोजीशन पे होता है तो वन पोजीशन पर अटैक हुआ सी एच ओ बन गया नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे पैरा पोजिशन ब्लॉक है पैरा पोजिशन ब्लॉक तो आर्थो प्रोडक्ट बनेगा नेक्स्ट रिएक्शन ये एब नॉर्मल रीमन टीमन रिएक्शन है अगर हम क्लोरोफॉर्म और के के साथ रिएक्ट करते हैं तो अभी मैंने जो कहा था कि तीन मॉलिक्यूल ऐसे हैं फ्यूरॉन पायरॉल 
और थायोफिन इनके जस्ट जिस सेटम पे नाइट्रोजन लगा है वहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है यहाँ पे अटैक करेगा और अटैक यहाँ पे होता है तो एक प्रोडक्ट ये बना बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक प्रोडक्ट और भी बनता है ये पिरीडीन डेरिवेटिव भी बनता है अब इसकी मेकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे एज ए यहाँ पे सी बनता है सी सी ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो ये ऐसा इंटरमीडिएट बन गया अब इसमें एक शिफ्टिंग होगी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये बन गया अब इसी को हम रीअरेंज करके इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो इस तरह से सब्सिट्यूटेड पिरीडीन प्रोडक्ट बन जाएगा अगर हम बेंजीन के साथ देखें तो बेंजीन रिंग इतनी एक्टिवेटेड नहीं है कि डाइक्लोरोकार्बिन के साथ रिएक्ट कर पाए तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी अगर हम पिरीडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो पिरीडीन बेस है और बेस के साथ अटैक करने पर सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी अगर हम फिनॉल के रिएक्शन एन और सी से करते हैं तो इस बार ये प्रोडक्ट बनेगा ये सेलिसलिक एसिड है इस रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म देखें तो पहला स्टेप सेम है फिनॉल एन के साथ रिएक्ट करेगा फिनॉक्साइड आयन बनेगा फिनॉक्साइड आयन का बिहेवियर न्यूक्लियोफाइल है सी का बिहेवियर इलेक्ट्रोफाइल है पोलर सिग्मा बॉन्ड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं ये इधर जाएगा सी एल नेगेटिव रिमूव हो गया सी एल नेगेटिव रिमूव हो गया तो अभी भी इस कार्बन से तीन सी एल लगे हैं अब अगर तीन सी एल लगे हैं और एक तो यहाँ पे टाटोमराइज हो सकता है टाटोमराइज हुआ तो ये बन गया डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे इसकी रिएक्शन अगर इक्वस की वजह से करेंगे तो तीनों सी रिप्लेस हो जाएंगे तीन ओ आ जाएंगे एक कार्बन पर तीन ओ एच अनस्टेबल है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है सेलिसलिक एसिड